，一个倒霉又倔强的红头发。他一头红发，自带霸王色霸气，眼睛有伤疤，曾经不幸丢失过一只手臂，敢招惹大妈凯多。没错，正是尤斯塔斯基德。作为当时悬赏金最高的超新星，赏金比当时的路飞还要高出一千五百万，而且一登场就开始找人干架。干架的原因是阿普只是在人群中多看了他一眼，再也没能忘掉他容颜。然后这个酒吧就遭殃了，桌子也掀了，墙也干塌了。除了不能盯着记得看之外，这个看上去像是涂了口红和指甲油的精神小伙，以前谁要敢嘲讽他想当海贼王，他就非得弄死那个人。所以基德的人生信条就是：人生在世，不服就干。在路飞锤了天龙人之后，基德和路飞罗一起组成了网瘾三兄弟，一起对付海军，展示了自己那花里胡哨但仔细一想还真是那么。回事的能力，有些人的能力看起来很 bug， 实际上却用来捡破烂了；有些人的能力看起来是用来捡破烂的，实际上却很 bug。虽然基德的能力乍一看跟达文西的要你命三千一样有排面，但是如果基德真的能控制磁力，那就是海贼界的万磁王。这玩意儿不说能改变世界啥的，吸飞机、吸军舰、吸个火箭、点根烟不在话下。基德可谓是不服就干，屡败屡战，倒霉悲催，意志坚定的代表人物之一。要说基德干的最有排面的事情，当属是和红发海贼团交手。大家都是红头发，凭什么你香克斯能当四皇？那巧了，大家都是红头发，凭什么你基德有两？只胳膊各取所需呗，不曾想记得四皇没干掉，还赔进去一只胳膊，区区一只胳膊无伤大雅，大闹大骂的地盘，干掉两只船还打上一将星，还有个很霸气的理由，我只是拿回自己的东西。没过多久，恰好看到了路飞击败民歌，坚持不染发的记得又坐不住了，和二五仔阿普有事没事算一卦的伙伴仙商量着怎么把香克斯的头发给剃了。但是记得属实是点儿背到家了，有这俩极品队友就算了。俗话说，天上掉下来的不一定是馅饼。也有可能是可爱多，最后阿普跳反，霍半仙跳槽，还是记得默默扛下了所有。小场面，小场面。没过多久，挨了雷霆嘎巴的路飞就被送进来了。那句“新世界再会吧”终于实现了。虽然相聚的气氛属实有点寒酸，总的来说感情是到位了啊。两人演绎了《极恶时代》里极恶的终极奥义：比搬砖，比吃饭，比谁监狱风云玩得转。跟路飞一起玩了一段时间，意料之外，情理之中。记得四皇没当上，先当上了沙雕，沙雕家族又多了一名成员。想当年罗也是那么不食人间烟火，记得终究没有逃过因果。基德的履历说起来也是相当排面了，只不过主角光环只有一个，六个黄团各自的王牌干部，每个黄团船长都有自己的几个最能打的塔尖干部，一般起步都是一黄三将的牌面，大妈的牌面那就是将星了。说起将星，真的是一言难尽，整个将星组的脸面全靠卡二一个人在支撑。前后四个将星，按赏金从低到高。斯纳格开局被超新星给虐掉线了，被踢出群聊。克利架开局五分钟，在自家门口被打回自家门口。斯木吉全场梦游，万国偏划水。这一次跟大妈来合之国了，本以为要展示才艺了，没想到目前来看，这不就是换个地方划水吗？只有卡二在撑着将星的面子，现在在乖乖守家。当然，他也是大妈手下最靠谱的牌面。白胡子海贼团十六个队长们都很能打，其中不死鸟马尔科、火拳艾斯、钻石乔兹、花剑比斯塔这四个的实力都展示的比较清晰，实力在队长里也属于第一梯队。在和之国，马尔科不负众望，和进奎因俩黄团精英交手，以一敌二，不仅有来有回，还一度占据了明显优势。虽然无法支撑太久，但不得不说，小马哥这波真的太帅了。二番队队长艾斯。对于年纪轻轻的艾斯来说，当时艾斯的实力已经非常不错了。如果他能活着，前途必定不可估量。三队队长乔兹是撞谁谁难受，不流点血就是不给面子了。老沙和青雉这俩人都被怼懵逼过。五队队长花剑和鹰眼能打得有来有回。其实白团这个精英组挺强，有回血消耗的，有打范围伤害的，有主防御和突进的，有剑技精湛的，还挺全面。但现在只是一个残团，白团的命运是令人惋惜。凯多的王牌干部手下的三灾：盐灾进、易灾奎因、旱灾杰克。不管目前三灾所展示的实力有没有达到预期，但他三个在胆识方面，一个个都是艺高人胆大。进一脚踢翻大妈的船，导致大妈落水失忆；奎因在大妈面前护食，又意外唤醒了大妈的记忆。这哥俩配合的是真不错。杰克更是废话不用多说了，一句话把船靠过去就行了。但这哥仨都有动物系果实一大特点，扛揍。都觉醒了，那就更扛揍。红发这边，他手上有几个很能打的，真不好说。毕竟实力最均衡的海贼团也是过于神秘。不过，不知从何而起，光头男背上那只猴的人气，居然比贝克曼、耶稣布，甚至红发都高。这是什么鬼情况？好家伙，不知不觉，这猴都快成站立天花板了。黑胡子这边，并不是完全按实力划分的位置。前三号船船长分别是格斗冠军巴吉斯、宇之西流和音乐范奥卡。巴吉斯被萨博给虐过，但看得出来不仅彪，而且特别肉。宇之西流坊间传闻实力和麦哲伦不分伯仲。范奥卡他在加亚岛展示过一次枪法，挂着背镜，在常人视力无法企及的距离上，连着打下来三只海鸥，让乌索普暗暗佩服。后来还敢和耶稣布对枪，这哥们的视力、装备、枪械和意识都是顶级。那黑团其他人还没有明
大黑胡子他们能击败马尔科率领的白蚕团，可见从赏金来看，他们目前是被低估的。草帽团其实每个人单独拿出来都能打。两年前三大主力，两年后其实大家各自都有很强的单兵作战能力，而且没有像有些黄团明确划分干部等级，划分王牌干部的意思。盛平加入后，整体实力继续增强，但从站位上可以看出谁是第一梯队。一黄路飞，三将索隆、山治、盛平。海陆空三地立体环绕沉浸式作战的阵容配置，并且伙伴们随意组合也能怼得大妈怀疑人生，所以草帽团这个阵容配置还是很灵活的。赤犬的艰难晋级赛，樱花刺青身上纹，鸭舌小帽头上戴，正义风衣身上披，此人正是萨卡斯基。赤犬有着攻击力超强的果实能力，有着决绝的正义观，但也有着走到哪儿都被喷和总是被演的命。作为两年前顶上战争三大将中唯一一个被锤到头破血流的大将。轻质轻伤，黄猿衣服微脏，赤犬全身都是伤。明明在认认真真打晋级赛，总感觉什么地方不对劲。一看 KDA， 好家伙，自己打了百分之九十九点九的输出，扛了百分之九十九点九的伤害。战国六神装挂机后又卖装备，轻质无限掉线重连，黄猿全程演员，卡普先开闸泄洪，然后开队友伤害。科比还主动发起投降申请。赛后艰难晋级的赤犬久久伫立，不想跟任何人说话，终究还是一个人扛下了所有。顶上战争前的赤犬在战国这里，全心全意的商量着战争对策。一想到自己还有青黄。两位实力搭档击垮白胡子，可谓是不费吹灰之力。不曾想，此刻青雉还在办公室睡觉。如果不是士兵的叫醒服务，怕是要一觉睡到新时代了。黄猿这边迷迷瞪瞪，缓慢的步伐，懒散的语调，显然就等下班开溜了。这个状态，反正不是来打晋级赛的。在战场上，青雉、黄猿非得拦着赤犬，然后一个比一个冲的猛。之后在战场上，两人就开始撞墙拆家满天飞，看到赤犬愣是坐不住了。之后青雉更是主动拦着赤犬，直面路飞，看我的。在事先察觉到小马后，被一脚踢掉线了。然后黄猿上线，一脚踢给老盛平，两脚送给白胡子，三脚极限保路飞，百步穿杨偏把钥匙飞。青雉、黄猿俩兄弟，你来我往，硬是让赤犬没有单独直面路飞的机会。黄猿在香波地能一脚一个超新星，青雉后来能跟赤犬硬刚十天，偏偏到了白胡子锤赤犬的时候，创造了赤犬差点被白胡子锤死也没人上去帮忙的团战奇迹。大将的时候混得惨没事。元帅总有排面了吧？那海贼王里越升职混得越没面子的人，那属实也得是赤犬。还没当元帅的时候，先是跟青雉闹掰了。这一升到元帅，早已得罪了卡普不说，在吴老星面前讲脸面的赤犬被劈头盖脸一顿喷。之后战国还一边放羊一边嘲讽元帅不好当吧？上司管不了，下属总能管管吧？不曾想后来又被新晋大将铜虎怒怼，老黄天天在面前剪指甲，好可怕，好可怕，剪指甲。下属管不了，威慑一下隔壁部门的人总行吧？结果陆琪直接让赤犬闭嘴。这么看来还不如两年前呢。这元帅比大将当的还憋屈。哎呦，我怎么感觉把赤犬说的这么可怜呢？索隆两年前后的血条状态。索隆两年前血条没怎么满过，两年后血条没怎么掉过。除了在鬼岛和双四皇打团，这种不可避免要受大伤的硬仗，两年后的索隆几乎都是保持着衣服微脏，最多小伤的状态，并不是敌人很弱，而是索隆的实力绰绰有余。两年后与之对位的敌人，对索隆的威胁还不如一个十字路口对索隆的威胁大。跟路飞出海那会儿，开局顺也不顺，虽然很早的遇到了鹰眼，但也很早的被虐爆。触目惊心的刀疤，代表着索隆坚定的信念，永远的烙印在索隆的皮肉之上。在小花园，为了摆脱三哥的蜡烛禁锢，差点是自己把自己的双脚给砍下来。从此，索隆的双脚脚踝上又多了两道伤疤。在阿拉巴斯坦，索隆先是被 Mr. One 给剐了一顿，白上衣见怪不怪的被鲜血染红，但索隆凭借顽强的战斗意志，觉醒了斩铁的力量，其实就是霸气的雏形，浴血奋战，艰难战胜 Mr. One。在空岛和山地亚战士布拉哈姆战斗期间，为了弥补自己攻击距离有限的短板，首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，威力更强，攻击距离更远。索隆得以连续击败山地亚战士和神官欧姆，轻伤进入决赛圈，但接着被艾尼路给电麻了，受伤昏迷。在水之都和 CP 9爆发了小规模冲突，索隆连吃卡库三下纸枪，和路飞一起被路奇双双打飞。后面一个卡墙缝里了，一个卡烟囱里了。不过在司法岛决战时，两人也双双复仇。索隆首次用出鬼泣九刀流打败卡库，在恐怖三维帆船的最后，索隆仅凭血肉之躯吃满了熊在路飞身体里抽出来的满额伤害，导致血条爆炸，连动不动就能放两斤血的山治见状都惊呼：“这他妈什么出血量？”不过索隆巍然站立，直言什么也没发生过。在香波地，索隆看似已经痊愈，但遇到和平主义者的时候，心理创伤外加肉体创伤一起复发。山治发现索隆之前受伤太重，根本没有痊愈，在这种状态和痛苦下，索隆还要战斗。还要躲避和平主义者的各种激光炮，最后被大将黄猿的激光洞穿身体，失去反抗能力。被拍去暗岛的时候，索隆已经是重伤不起了，看样子是昏迷了两三天。两年前，索隆人在塔寨，都是血条不空不离岗，在暗岛也没
两年后连战连捷，香波帝面对和平主义者，三大主力根本毫无压力。在愚人岛，索隆用刀柄防御之类的，秀了很多骚操作和新技能，在水中一刀虐了霍迪琼斯。虽然后来被嗑药的霍迪琼斯抓住，但索隆肺活量再大也顶不住一直在水里，只能说是水限制了他。后来秒了号称愚人岛第一剑客的暴藏，在冰火岛一刀击垮雪女莫奈，在德雷斯罗萨面对全身武装色的石头怪皮卡，索隆终于稍微认真了一点。但是绑头巾、摆 pose、诗歌朗诵、切豆腐用了二十分钟，秒皮卡的武装色真身用了一秒。索隆用实力证明武装色的差距可以有多大。在和之国也不能说是血条一直满的，反正皮外伤压制霍金斯，被捅了一刀打败基拉，被音波刮了一下，后来一刀砍翻阿普。除了和四皇团打，以前那种用各种技能去耗的战斗几乎没有了，基本都是一招或几招内解决，要不就是试探一招不打了。两年前随便一场硬仗放的血，都比两年后以上这些战斗加起来放的血多。去挡双四皇的合体技是索隆两年后第一次受重伤，毕竟扛的可是俩四皇啊，不受个大伤说不过去了。不过好在也磕药磕起来了，爬起来继续和劲打。所以有一句话也很适合索隆：赢过、输过，但就是没怂过。大刀划船，黑刀夜，小刀虐菜，米霍克。海贼王里有这么一个人狠话不多的人，划船不用讲，全靠浪。人生三大爱好：种地、看报、养狒狒。这个人就是鹰眼米霍克。作为很早就出场的高段位选手，是货真价实的出场即巅峰。当时的鹰眼手拿无上大快刀，头挂王下七五海和世界第一大剑豪，不急不慢的来到新手村，上来就把克里克的旗剑给劈了。本想以普通人的身份和这些人相处，可惜实力不允许啊。此时的索隆心里暗暗感叹：我能像你那么潇洒就好了。至于鹰眼为什么千里追杀克里克，广为流传的说法是，克里克看到了鹰眼用黑刀夜划船并嘲讽，然后鹰眼连砍克里克五十艘船，一路从伟大航路追到东海。当然还有其他说法，比如克里克看到了鹰眼嘘嘘，还嘘到了鞋上，睡觉被吵醒而爆发起床色霸气，一定。不只是口吐芬芳，不然像鹰眼这种只拿小刀虐菜的老实人，不被看到点什么黑历史，也不至于提着大刀穷追不舍。影像战争中，像黄猿这样的 bug 只是脏了脏衣服，而鹰眼从头到尾甚至连衣服都没脏过。其他的几个七五海有的在摸鱼，有的在吃醋，有的在幻想原地结婚，只有鹰眼兢兢业业做事。其实准确的说，应该是在兢兢业业的划水。打完顶上战争，鹰眼骑着回家喝红酒、读报纸，突然发现家里莫名其妙多了一对气喘吁吁、惊慌失措的男女。此时，鹰眼内心一万只羊驼飞驰而过，走错了，再。三确认明明就是自己家，好家伙，这俩人十有八九是来白嫖东西的。别看鹰眼高冷话少，不管红头发、绿头发、粉头发都能想得住，也能跟逗逼路痴、傲娇鬼做朋友。七五海制度废除后，本部立刻围剿了鹰眼，他还是当年那个高冷范儿，自嘲自己又回到了通缉的身份。鹰眼默默端起酒杯，心想：如果长得帅也是一种罪过，那我真的是罪大恶极。从巨型萝莉到海上四皇，夏洛特玲玲，别看四皇大妈现在是这般状态，年轻时的大妈那可以说是非常漂亮。从战国的回忆里和 SBS 里都可以看到大妈年轻时是什么样子的。大妈离开洛克斯海贼团后，前前后后四十三个丈夫，四十六个儿子，三十九个女儿，基本上就是天天流哈喇子，夜夜翻人牌子，年年都生一窝孩子，为了自己的万国大业，身材样貌走样。这个道理告诉我们：多读书，多看报，少生孩子，多睡觉。大妈五岁的时候被父母遗弃在巨人族居住的埃尔巴夫，爹娘骗她说在这儿乖乖等着，我们办点事儿，马上就回来。然后大妈就成了孤儿，之后被修女收养。其实大妈小时候吃饱喝足的情况下，是个挺善良的巨型萝莉。玲玲酱能有什么坏心思呢？只不过是轻轻一掌就把一个不乖的熊给呼死了。看长手足的小孩多了一个关节，想帮人家拽掉；看鱼人手掌上有蹼，也想帮人家拽掉。反正就是好心办坏事，好事不出门，坏事传千里。岛上的这些孩子们一开始都不愿意跟他玩，要光是这个还好办。主要是埃尔巴夫有个节日叫冬至祭。岛上的人要断食十二天，然后再举办盛大的宴会。断食开始前，大家吃了萨姆拉，但在断食第七天的时候，因为过度思念萨姆拉，大妈爆发了思食症，整个人就疯了。大晚上的毁了巨人族的村子，巨人族长老约鲁鲁愤怒至极，手握长剑要代表月亮消灭大妈，结果被大妈反杀。修女用魂魂果实能力造出了潘多拉。加上从业多年、出神入化的洗脑术，才平息了事端。修女也带着这帮孤儿离开了阿尔巴夫。之所以这么做，因为修女是个资深的人贩子，专门收养这些无家可归的小孩，卖给世界政府。修女的羔羊之家收容院里最大的一匹狼就是修女本人，而大妈就是她从业几十年最好的一批货。这还没等出货呢，在大妈过生日的时候，大妈因为吃焦糖泡芙塔吃到忘乎所以，能咬的全给啃了，能吃的全下肚了。修女和那些小孩诡异的全没了，细思极恐。有两个目击者，其中被一个巨人战士看到，后来大妈就被整个巨人族拉黑了。但是另一个目睹这一幕的长面包，也就是之后大妈海贼团的厨师长，
，小小年纪就从一个无名之辈到赏金五千万，再到赏金五亿。而大妈的梦想一开始是一个挺纯真浪漫的梦想，就是修女之前说的，建立一个融合所有种族、人人平等、和平相处的国度。只不过修女是伪善，大妈是真的单纯，但没有人能够正确引导她，所以大妈渐渐变成了一个独裁女王，天上飞的、地上跑的、水里游的，大妈都要睡个够，谁不听话就整死谁，到最后已经完全变味了。奎因和晋都惹过大妈，但奎因被大妈一记摸头杀，按在地上摩擦。而对待晋大妈表示，这玩意不比 One Piece 香，不计前嫌，想要诱拐回家。大妈也并不是那种彻头彻尾的大坏蛋吧？毕竟失忆后有红豆汤喝的大妈，还是那个善良可爱的玲玲酱，仅值一百倍力的万能工具路乔巴。在草帽团里呢，身份和功能最多的船员乔巴乔老大，当之无愧，大大小小涉及好几样，囊括衣食住行方方面面，一点都不带片面的。首先是船医，梦想是研制出能治白痴、能治路痴、能治色批、能治喜欢胖子等等啥都治的万能药。当然，万能药这事儿还没谱，万能储备粮这是当得稳稳的。储备粮这事儿，早在乔巴加入前就等于约定俗成了。山治和路飞这俩人，一个厨子，一个吃货，乔巴落他俩手里，没掉块肉，那算是乔巴跑得快。随后，路飞向乔巴发出了真诚的战术邀请，秉承着百年修得同船渡，一锅鹿肉秒下肚的储备原则。从此，路飞潜意识里没饭吃就吃乔巴的意识便根深蒂固了。呃、哦，不，有饭吃的时候，乔巴也比较危险。在阿拉巴斯坦战后宴会上，路飞光盘一口吞，顺带把乔巴也吃进去了。有饭吃的时候都避之不及呢。后来又因为山治被抓去结婚，路飞饿到极限了，那储备粮也就派上用场了。乔巴显然是一朝被他咬，十年怕路飞，撒腿就跑。路飞那是抓起乔巴就是丧心病狂的一顿啃。不要以为在船上，乔巴的天敌只有山治、路飞。还有喜欢钓鱼、鬼点子贼多的乌索普，乔巴当时还以为乌索普是有什么重任要交给他，没想到是当鱼饵，还是钓空岛鲨鱼。所以乔巴不光是储备粮，还是储备鱼饵。在这方面，乌索普和路飞可以说是惯犯，因为曾经他俩还用薇薇公主的卡鲁鸭钓过鱼，然后就结识了小恒。除了储备粮和储备鱼饵，乔巴还是个行走的暖宝宝，因为物种的优越性，乔巴自带一件鹿皮大袄。不光是路飞、乌索普喜欢挨着乔巴取暖，索隆和娜美呢，更是懂乔巴的暖，还会让乔巴把自己的皮给脱下来。乔巴有时候不仅会忘了自己是医生，还会忘了自己的皮压根就不能脱。然而，浑身是宝的乔巴，第一次五十，第二次一百，心态高低有些崩溃。顶上战争，路飞那招替罪羊，拿八击挡鹰眼。曾经娜美被莫奈追的时候，用了几乎相同的一招，堪称是乔巴替罪羊。当然，并没有路飞八击那么恩断义绝。最后，娜美还是用自己的身体护住了乔巴，还好索隆赶来救场。不过因此，乔巴也被开发出了替罪羊功能。更何况，乔巴平时还能当翻译，什么骆驼、云狼、功夫海牛，看这样子，别管什么物种，只要会嗷嗷叫两嗓子，能比划比划的，乔老大还都能给实时同步翻译出来。文可以，武也不差，把乔巴惹急了，那也是能把人家摁到地上一顿锤，可谓是能文能武，白菜价团宠。所以，每当乔巴的赏金出来时，乔巴不仅怀疑人生，还要怀疑自己到底是不是个多功能廉价工具人。海贼王里的三色霸气，在三色霸气中，武装色和剑纹色都是可以通过后天对其修炼，从而觉醒或增强。唯独这个霸王色是无法凭后天的努力习得的，必须是天生自带王者 buff 的人才可以觉醒。属于老天爷赏饭吃，即便有霸王色资质的人，也是无法单独锻炼霸王色的。但会随自身气魄和实力水涨船高，不断增强。目前已知的霸王色拥有者有路飞、基德、艾斯、雨帝、香克斯、明哥、卡二、罗杰、雷利、白胡子、凯多、大妈、战国、青椒、光月玉田、巴雷特。当然，这肯定不是全部，还有一些没有确定或者没有显山露水的。而且有些人的实力很强，但未必就有霸王色。这种东西不仅需要天生的资质，还需要一种契机。比如明哥小时候被吊起来打，八岁就觉醒了霸王色；艾斯十岁为了救路飞，原地觉醒霸王色。霸王色算得上是清兵神技，一瞪眼就能震晕身边大范围甚至远距离的普通人。不过，但凡有些实力的人，虽然会惧怕这种气势，但也不至于被震晕过去。所以，霸王色最关键的意义就在于本身的高逼格，它有着重要的象征意义。说明此人日后有冲上最强王者段，甚至世界最强的潜质。另外，打擂台赛之前还有吹胡子瞪眼挑衅一下的传统。同理，有霸王色的两人就可以打架前先霸气互怼一波，不仅是宣示主权、展示实力、提升士气、以表决心，还是巅峰赛对决即将开始的预兆。其他人最好靠边搬个小马扎，认真看。见闻色相对是比较普遍的霸气，可以预判对手的下一步骚操作，然后打出更骚的操作。
，有些实力的人多多少少都会，但是精通程度那可以说是天差地别，而且发展路线和种类也多样化。强如卡二可以短暂预见未来，仅凭蛇皮走位在他面前几乎没用。远如乌索普，超远距离感受气息，仅需一炮便可力挽狂澜。广如艾尼路，用果实能力搭建起一套覆盖空岛的新网，这玩意儿比到处安监控还到位。快如山治，见闻色，配合反应速度，山治可以预判到卡二预判到山治的预判，躲开卡二弹来的糖豆。武装色，在霸气设定还不完善时，自然系能力者，因为可以自身元素化，非常灵活。除了海楼石，那是相当难抓，只能用往老沙头上泼水泼尿那种歪门邪道，但是这种只能针对老沙来用。霸气体系成熟后，武装色可以直接打到自然系的实体。后来又增加了武装色硬化，当然也是看个人操作的。白胡子附着霸气，捅了青雉一刀，没事因为青雉用剑纹色把重刀处提前元素化了。紧接着，乔兹窜出来怼了青雉一下，这就吐血了。这个道理告诉我们，很多时候团队配合比个人操作更重要。武装色可以说是最烂大街的霸气，连新世界的很多海军都是有手就行，伸手就来。但是想要玩好武装色，那肯定不是有手就行。武装色硬化，它不仅可以附着到全身各个部位，也可以附在刀枪棍棒上。索隆单挑皮卡，三刀流武装色打全身武装色，索隆完胜，这就是武装色的差距。在和之国，武装色霸气叫做流鹰。流鹰更妙的地方在于，可以充分利用流动的霸气，不需要接触敌人，对物体和敌人进行内部破坏，使用更加灵活。这也是分强弱的。当年光月玉田就可以用顶级流鹰破掉凯多刀枪不入的龙鳞甲。直接把凯多内外打出了无法磨灭的伤痕。海贼王里的那些区别对待，在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人，一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以，娜美暴锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾，最多最多就是向罗宾抱怨几句。因为众所周知，平时路飞他们经常一起做啊皮。风浪吵睡吃闹打导弹，所以作为草帽团的生活管家，对待三天不打上船交瓦的除罗宾之外的这类人，只能是何以解气，唯有铁拳。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼，让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪儿。但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了。卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的？我被这老头打的都得缠绷带了，就因为不幸蒙骑呗，明显是区别对待呀、啊。紧接着，战国也不对劲了。打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战国是智将。实力或许都在脑子里，结果后面战国一人一掌，一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流，还让他们瞬间丧失反抗之力。这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说这一下和刚才打路飞那一下，确定是出自一人之手。打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败明哥之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事，但巴托只听索隆的。看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下。在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为，也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。卡普出品，必属精品。海军英雄蒙奇蒂卡普为什么要强调蒙奇蒂？毕竟帝之一族被称为神的天敌，都是一群让天龙人吃饭吃不香、睡觉睡不着的人。而身为海军中将的卡普，虽然自己是帝，但天龙人还真就不敢动他。就卡普最亲近的几个人，要么是跟天龙人有仇，要么就是专业怼天龙人。
他的孙子路飞从司法岛到推进城，一路干到海军本部。世界政府三大重地被路飞耍了一个遍，公然跟世界政府宣战。司法岛劫人，推进城劫狱，海军本部劫法场。在香波地更是一拳捶废了天龙人。放在一般人身上，有这么个孙子，怎么着也得开除公职，关押进推进城。哎，卡普还真是屁事没有，办公室里吃鲜贝吃的舒服，还能潜心培养自己的徒弟。然后呢，卡普还有个更屌的儿子。革命军领袖龙这个身份比路飞的五皇更猛，别说五皇，四皇干的事也没他牛批啊！世界政府的头号通缉犯龙，对于自己的目的并不遮遮掩掩，说白了就是要干废天龙人。每次开会的主题都是整死天龙人的一千零一种方法。按说有这么个儿子。卡普这个当爹的高低也得被天龙人送走，不曾想卡普公务员当着，先被吃着，蒙奇蒂卡普的名字高高挂着，非常不屑地接纳着天龙人最大的容忍。这还没完，卡普瞒着世界政府收养了海贼王罗杰的血脉艾斯，并将他托付给达旦养大，一度成为对世界政府威胁最大的海贼之一。还有个出身贵族但喜欢当小街溜子的萨博，也曾挨过卡普的揍。卡普也没想到，这小街溜子最后出现在了自己儿子的阵营里，还当了二把手。身边最得意的小弟青志离职后加入了黑胡子。青志的真正目的虽不明确，但这波操作气得吴老星直呼我这老脸往哪搁。所以说，卡普可谓是凭一己之力为海贼和革命军阵营输送了大量人才，可歌可敬。最尴尬的是卡普的徒弟克比，虽说是海军的人，但是不知道哪来的一看到路飞就哭的症状，完全是小迷弟行为。不管怎么说，卡普为海贼、海军、革命军三方势力都做了不小的贡献，以卡普的实力都能当大将好几次了，但都被他果断拒绝，就是不想拍天龙人的彩虹屁，反正天龙人。也治不了他。二十七年前，艾托尔海战前，卡普早就已经是 C 位级别了。海军英雄在海军的地位，岂能是寥寥几句就能动摇的？所以赤犬吃年夜饭那梗，想想确实很有道理。一方面是蒙奇家族牛批吧，主要是卡普出品，必属精品。蒙奇弟卡普的愿望，卡普老爷子平时能开开心心吃鲜贝，一辈子都拒绝升任大将或者更高的职位，在海军里活得很无拘无束。但卡普心中却一直有一个心结，也可以说是他曾经的愿望。那就是希望艾斯、路飞、萨博能像自己一样成为一名海军。在路飞、艾斯小时候，卡普就经常苦口婆心，外加爱之铁拳来教导他们：长大一定要当个优秀的海军，一定要当个优秀的海军。这种话，或许当年卡普也跟年轻时的龙说过，但龙执意要创立革命军，后来龙脸上就多了个拖鞋印。路飞、艾斯同样对卡普的话不以为然，出海当海贼才是他们追求的。卡普的实力在任何强者面前都不虚。唯独在路飞、艾斯外加一个萨博三个小街溜子面前，还真就没什么好办法。卡普甚至幻想过，这三个混小子如果成了海军，老黄带萨博，赤犬带艾斯，卡普、青志、路飞四睡三人组，就一起愉快的随时随地睡觉。这个画面也是其乐融融。不过这是海贼王，不是海军王。卡普的梦想终究不会实现，而现实是萨博跟了龙，艾斯跟了白胡子，红发和雷利带出了如今的路飞。卡普人都郁闷了，几个人居然没一个是自己这边的。好在卡普这种心愿和执念放在了克比和贝鲁梅伯身上，亲自来带这两个人。有卡普做师傅，胆小的克比和贝鲁梅伯进步非常快，可以说是脱胎换骨的蜕变。不过，对于卡普的愿望，动画组和尾田也是分别给了关照。首先，在动画原创《海军超新星篇》，路飞穿上了海军制服。路飞第一句话是：“吐槽海军这大风衣太碍事了。”虽然路飞冒充海军期间，对这个身份丝毫没有兴趣，只顾蹭吃蹭喝。不过卡普如果看到这一幕，想必那得是笑得合不拢嘴了。然后尾田还搞出了艾萨路三兄弟成了见习海军的样子，在海军基地里，卡普作为导师，正在教导他们三个痞里痞气的新兵蛋子，就像是当年用爱之铁拳撵得他们抱头鼠窜一样。仔细看看会发现，路飞眼睛下和胸口上都没有疤痕，也就是说这个时空里，路飞并没有遇到香克斯，也就没有了后来的一切。虽然是梦或是平行宇宙，可是对卡普来说也是挺美好的。卖力不讨好的赤犬，顶上战争前的赤犬信心满满。我们有战国卡普坐镇处心台，三大将参战，还有七武海和中将团以及十万大军。信不信打垮白胡子，我一滴血都不流。青黄二将，你们也表表态呀、啊！我的摸鱼时代，哦不，我的冰河时代让他们插翅难逃。我的八尺苗逼，哦不，我的八尺群勾玉绝对不会放走一只苍蝇。不过能不能先吃个早饭？住嘴！仔细想想你背后背的那两个字是什么？跟我一起奥利给冲冲冲！哎，我靠，气氛怎么这么诡异？
，明明一直在中路团战，为什么他妈总感觉少人呢？老黄坐我自行车，咱先吃个早饭去啊！哎，老金，你跟我想一块去了。隔壁的麦哲伦包子铺不错，尝尝。昨天刚吃完包子，今天吃 CP 零的油条去吧。哦呦，你小子是看上油条看到老板娘了吧？你少来，有一说一，你说的那麦哲伦包子铺，我昨天吃出来一只苍蝇。老金，我敢说你吃出来的绝对没我吃出来的大。喂，你们两个不去帮阿犬在这干什么呢？不好意思、啊，阿狗没吃早饭呢，去给我带一份。不是吧，阿狗，什么不是吧？吃饱了才有力气打甲犬啊，不是，是吃饱了才不会有人以为我在打甲犬。老黄，你看我脸上是不是有东西？黏糊糊的，台下的人怎么都笑我啊？没事没事，就是流了点汗。哎，不对，老吉，你不是说让草帽那小子插翅难逃吗？阿犬他们没插翅，是坐潜水艇跑的。哦，老黄，你不是说不放走一个苍蝇吗？没错，别说水面上的苍蝇了，连蚊子我都顺带干下来了。好端端一个战场，没有火药味，怎么净是韭菜盒子的味儿？